Yes, now we are continuing to our second attitude uh, towards Christmas and the coming of Christ. Ja, wir sprechen jetzt weiter über unsere Einstellung gegenüber dem Weihnachtsfest und der Geburt Jesu Christi. And this is in difference. Und, und da ist ein Unterschied. Yes, and uh, concerning indifference, our example from the text we read is the scribes and the chief priests. Und was wir jetzt lesen, ist die Anschauung der, der, uh, ja, der, der jüdischen Lehrer, der hohen Priester. Yes, uh, in Matthew chapter 2, verse 4 and 6, it says, And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, but you Bethlehem in the land of Judah are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Ich fange schon mit dem Vers 3 an, Matthäus 2, 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, in Micha 5, 1. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs das Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Yes, we see that the chief priests and the scribes, they were the theologians, they were the pastors of the day. Und diese hohen Priester und Schriftgelehrten waren die Pastoren dieser Zeit. We see that they knew exactly where the Christ was to be born, but they lacked the faith to accompany the wise men to that place. Uh, die, die haben genau gewusst, wo uh, der Christus geboren wird, aber sie hatten nicht den Glauben, um mit diesen weisen Männern nach Bethlehem zu gehen. So we see indifference in these men. Also sie haben das nicht ernst genommen. Sie, sie, sie haben es gehört, aber nicht ernst genommen. We have so many people with this same kind of attitude in the churches today. Und heute haben wir genauso viele Menschen mit der gleichen Herzenseinstellung, dass sie eigentlich das, was wir zu Weihnachten feiern sollen, nicht ernst nehmen. So, uh, we have people who really know the facts about who Jesus Christ is, but they really lack true faith to follow him. Uh, es gibt Menschen, wir wissen, viele Menschen glauben, wer Jesus Christus ist, aber sie haben nicht den Glauben. Ihm nachzufolgen. Yeah, they have what we call head knowledge, but they don't have true faith. Yeah. Die haben Kopfwissen, aber sie haben nicht echten Glauben. You see, Jesus, when he called people to himself, he always demanded that you must follow him. Und alle Menschen, die Jesus gerufen hat, hat er immer aufgefordert, folgt mir nach. Jesus doesn't want fans, he wants followers. Uh, ja, der Herr Jesus Christus möchte keine ja, Bewunderer, er möchte Nachfolger. Jesus says, if anyone wants to come after me, should deny himself, bear his cross and follow me. So, uh, Jesus sagt, alle, die mir nachfolgen, die sollen, uh, sie sollen uh, ihr Kreuz tragen, sich selbst verneinen und Jesus folgen. He says, where I am, there my servant will be. Und er sagt, dort wo ich bin, sind auch meine Diener. So we see that uh, uh, this is true that there are so many people in who come to church who identify uh, with any kind of religion. Es gibt viele Menschen, die gehen in die Kirche und identifizieren sich total mit ihrer Religion. And most especially religions which are uh, uh, which claim to follow Jesus Christ. Und sogar Religionen, die Die, die, die sagen, die Bestätigung, wir folgen Jesu Christi. And these people, they, they are comfortable with this kind of form of religion. Und diese Menschen, sie fühlen sich recht wohl mit, dieser, mit diesem kleinen Ausdruck von Religion. You know, uh, the Apostle Paul writes uh, about such people and says that they have a form of religion, but they deny its power. Und der, der Apostel Paulus sagt, die haben eine Form von Religion, aber sie kennen die Kraft nicht. Uh, and the truth is, uh, 
uh, this is a true statement which I had someone say that many people today are going to go to hell because they have failed to walk a 10 inch distance. Und ich habe jemanden gehört, der gepredigt hat, so viele Menschen werden in die Hölle fahren, weil sie 10 cm Unterschied haben zur echten, zum echten Glauben. Uh, this is the distance from your head to your heart. Aha, und das ist die, der Unterschied vom Kopf zum Herzen. Because they have received so much truth in their heads, but this truth has not been treasured in their hearts. Die haben so viel Wissen und Wahrheit in ihrem Kopf, aber es hat noch nicht ihr Herz erreicht. Head knowledge doesn't save anyone. Das Kopfwissen hat noch nie jemanden gerettet. The truth has to be treasured in the heart by faith. Und die Wahrheit muss in unserem Herzen bewahrt sein und beschützt sein durch Glauben. Das ist die Wahrheit, die uns rettet. Uh, Jesus uh, told the people of his day in the book of John chapter 5. Und uh, Jesus hat seinen Leuten gesagt, the, uh, das lesen wir in Johannes 5, was er ihnen gesagt hat. Uh, these people had the same problem we are looking at today. We will read from verse 39 to 40 of John 5. Und wir lesen jetzt in 5, It says, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. But you are not willing to come to me, that you may have life. 5, 39-40. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. You see, uh, we have so many people where maybe you, you have given yourself to study, to search the scriptures, but you have not fully surrendered your life to Christ. You are only contented with facts. Wir, wir, es gibt viele Menschen, die haben wohl das Wort Gottes studiert und die begnügen sich, dass sie die Tatsachen erkennen, aber sie folgen nicht Jesus in ihrem Herzen. But we see Jesus claimed that the scriptures were written about him. Uh, und Jesus sagt, dass die Schrift über ihn spricht. So if you search the scriptures and you refuse to come to Jesus, you have done nothing. So du kannst es die ganze Bibel auswendig können, aber wenn du nicht dein Leben dem Herrn Jesus übergibst und mit ihm gehst, hast du nichts gewonnen. Because all of the scriptures are pointing us to who Jesus Christ is. Denn die ganze Schrift, die ganze Schrift, die Heilige Schrift, zeigt auf Jesus und wer er ist. When we look at indifference again, uh, many people are putting off the invitation of God of salvation. Ja, so viele Menschen leben in einer gewissen Gleichgültigkeit. Sie wissen sehr viel, aber sie geben ihr Leben nicht direkt in die Hände Gottes. The truth is, no one of us has so much time. Und die Wahrheit ist, keiner von uns hat noch viel Zeit. For salvation is promised today. Denn die Errettung ist uns heute verheißen. Hebrews chapter 3, verse 15. Und im Hebräerbrief 3,15. There the scripture says that if you will hear his voice, do not harden your hearts as in rebellion, for today is the day of salvation. Vers 3,15 heißt es, wenn es heißt heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Salvation is promised today. Heute verspricht dir Gott. Die Erlösung. Today is the day of salvation. Heute ist der Tag der Errettung, der Erlösung. In fact, the Bible warns us not to boast about tomorrow. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht über morgen uns uh, uh, also groß reden. Uh, actually, that scripture is in Proverbs chapter 27, verse 1. Im Sprüche uh, 27,1 heißt es, yeah, it says that do not boss about tomorrow, for you do not know what the day will bring forth. Da heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Amen. Amen. None of us is promised tomorrow. Keiner von uns hat eine Gewissheit, dass wir morgen erleben. Today is the day of God. Heute ist der Tag Gottes. Satan will always deceive people that they have so much time to make things right with God. Und Satan wird uns immer wieder die Lüge vorgaukeln, dass wir noch so viel Zeit haben mit Gott. 
but for so many people, tomorrow is too late. Aber für so viele Menschen ist morgen zu spät. So we see that they quoted Micah 5:2 halfway. Und die haben Micha 5:2 so halbwegs zitiert. Because uh, if they had quoted the full passage uh, of this verse, they, the king, King Herod, would have understood that this Christ child is actually God himself. Und wenn sie das, das richtig uh, 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 wiedergegeben hätten, dann hätte der König Herodes erkannt, dass uh, Jesus der König ist. Uh, if you may read... Dass er Gott ist. Mm, if, we may read uh, Micah 5, 2 says, But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come from forth to me, the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from old, from everlasting. Und du, Bethlehem, Ephrathah, du, die du klein bist unter den Städten in Judah, aus dir soll mir kommen, soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ja, so we see that the, the scribes and the priests, they quoted this verse halfway, but we see that this child is born, but has always existed, is from eternity past. Und wir sehen aus dieser Schriftstelle, dass dieses Kind wohl geboren wurde in uh, Bethlehem, aber hat schon vorher existiert, für immer. Mm. So we see, this is the same which uh, the angel Gabriel tells Joseph in Matthew chapter 1, verse 23. Und in Matthäus mm. 23, no, Matthäus what? 123. 1,23 lesen wir folgendes, Matthäus 1,23. It says, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Da heißt es, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Yeah, and if we may read also Isaiah chapter 9, verse 6. Und in Jesaja 9, Vers 6 lesen wir folgendes. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Und uh, da lese ich jetzt von Vers 5 schon, 9, 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit und nun nahm bis in Ewigkeit Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaut. So we see that this child of Bethlehem, this baby Jesus, is God Almighty. Wir sehen von diesen ganzen Schriftstellen, dass dieses Baby von Bethlehem Gott, der Allmächtige ist. This is the mystery of the incarnation. How can he be a child and be God at the same time? Und das ist ein Mysterium dieses Fleischwerdens. Wie kann der ewige Gott ein Kind werden? So we see uh, this child, as someone say, that is infant yet infinite. Und wir sehen, dass Jesus, dieses Baby, ein Kind ist und doch ewiglich. So we see Christ warning us concerning indifference. Christus warnt uns vor Gleichgültigkeit. In Matthew chapter 12, verse 30. In Matthäus 12, 12, 30 lesen wir. There the Lord says that he who is not with me is against me and he who does not gather with me scatters. Da heißt es in Matthäus 12, 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. And in Revelation chapter 3, verse 16. Und in der Offenbarung 3, 15 lesen wir. Uh, the Lord says, so then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Ja. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeiern aus meinem Munde. 
When it comes to the things of God, you cannot be on the fence. Uh, wenn es um die Dinge Gottes geht, kannst du nicht wischiwaschi bleiben. You must decide where you are going to be. Du selbst musst dich entscheiden, auf welcher Seite du sein willst. And Jesus is speaking to all people, like those maybe who are his fans, but not followers. He says, if you are not with him, if you don't join him and follow him, he counts you his enemy. Ja, und uh, hier lesen wir aus dem Wort Gottes, dass wenn wir nicht vollkommen, also hundertprozentig Jesus nachfolgen, sind wir wohl ein Fan von, von Jesus, aber nicht ein Nachfolger. And then he warns in Revelation where we saw he warns people, uh, especially Jesus speaks these words to people inside the church who are lukewarm. Und uh, in, uh, in Offenbarung 3, was wir gerade gelesen haben, 15 und 16, über die Lauwarmen, die in den Kirchen sitzen, da spricht Gott scharfe Worte. There are so many people today inside the church who one part of them, uh, their, part of their devotion is to Christ and that other part is in the things of the world. Und es sind so viele in der Kirche, die haben wohl ein teilweise Interesse an Jesus, aber der Großteil ihres Interesses liegt an den Dingen der Welt. Uh, and then the Bible keeps on warning us, do not love the world or the things of the world. Und die Bibel warnt uns, liebe nicht die Dinge der Welt. Because James tells us that if anyone loves the world, you are at enmity with God. Und die Bibel sagt uns, uh, dass wer die Welt liebt, ist ein Feind Gottes. Those who are caught in between uh, sin and righteousness. Und die, die gefangen sind zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Those who are keeping a pattern of a sinful lifestyle. Die, die immer noch ein Muster eines sinnvollen Lebens leben. That is all being lukewarm and the Bible warns us. Und das bedeutet, lauwarm zu sein und die Bibel warnt uns davor. It warns such people and calls them to repent. Und es warnt uns und wir werden, Gott ruft uns, Buße zu tun, umzukehren. To turn away from sin, to turn away from the love of the world and to turn to Christ. Und zwar weg zu uns abzuwenden von der Liebe zu allen irdischen Dingen und uns vollkommen Jesus hinzugeben. To pick their cross and follow Jesus. Indem wir das Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. So, every one of us must decide what we will do with Jesus. Jeder von uns hat die Entscheidung zu machen, was mache ich mit Jesus. Everyone must decide, because even Christ himself asks, who do you say that I am? Und sogar Christus sagt zu den Jüngern, wer sagt ihr, dass ich bin? So that decision has to be made. Some of us, we have already made such a decision. We have made a decision to follow Jesus. Manche von uns oder viele von uns haben schon eine Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen. And even now, us who are following Christ, he gives us a responsibility as his ambassadors. Und jetzt, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, haben wir den Auftrag, ein Botschafter an Christi Stadt auf Erden zu sein. And like what Paul says in one place in the Bible, he says that we on Christ's behalf, we plead with you, be reconciled ja. to God. Ja, der Paulus sagt, wir an Christi Stadt flehen euch an, seid, seid versöhnt mit Gott, werdet versöhnt mit Gott. But also in 2 Corinthians chapter 5, verse 11. In 2 Corinthians, uh, I'll read. He says, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Okay, da heißt es, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, das heißt zu respektieren, er zu Ehrfurcht zu erbieten, zu suchen, suchen wir Menschen, die gewin zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Mm. So here, Paul speaks about uh, this word can be translated as fear, but also in some translations, like what I'm reading, it's translated as terror of the Lord. Okay, this is Fürchten, and Herrn Fürchten, uh, also kann schon extremer Terror sein. Because to people who are still walking in indifference and rebellion, the, the, the Bible tells them the only thing they are to expect when the Lord returns is wrath. Und wir wissen, dass die Bibel sagt, Menschen, die bewusst in Rebellion leben, 
die können nur den Sohn Gottes erwarten. That's why for us Christians we have to be very very intentional when we share the gospel the good news of Christ to people who are outside to understand that when they are outside of Christ they are vessels of wrath as the bible sometimes calls them in other places. Und wir müssen Menschen die uh, außerhalb von Jesus leben klar erklären, dass sie durch ihren Lebensstil nur den Sohn Gottes erwarten können. That, that's why Hebrews 9:27 uh, if you may read it it says and just it is destined for people to die once and after this the judgment. Im Hebräerbrief 9:27 lesen wir und wie den Menschen bestimmt ist Einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So, uh, the final warning about indifference is this. Und die, die, diese letztendliche Warnung vor Gleichgültigkeit ist folgende. The warning is that if you persist in indifference, indifference will always turn out into outright uh, hostility and hatred towards Christ. Und wenn du weiterhin in dieser Gleichgültigkeit lebst, dann ist es ein bewusstes, ein bewusstes, ja, ein Widerstand gegen Jesus Christus. You see, these men, the scribes and the chief priests were indifferent at the coming, at the first advent of Jesus Christ. Und diese ganzen hohen Priester und Schriftgelehrten, die so gleichgültig waren dem ersten Kommen Jesu gegenüber. We see later when the Lord has become a man and now he has begun his earthly ministry, these were his chief enemies. Und wir erkennen, uh, wie Jesus gewachsen ist als Mann, uh, als, als Mann der Verkündigung, also wie er wirklich voll in seine Berufung gekommen ist, waren genau diese Schriftgelehrten und Hohenpriester seine schlimmsten Feinde. So you see, what Herod failed to do to Jesus as a child, these men became successful for they are the same men who handed over Jesus Christ to be put to death. So sehen wir also, dass diese hohen Priester und Schriftgelehrten, die Jesus als Kind nicht geehrt haben, später dann Jesus dem Tode überliefert haben. So you need to know that if you, if you find yourself, if the Spirit of God convicts you and you find yourself in the place of indifference, so, wenn der Heilige Geist dich überführt und dir zeigt, ich lebe eigentlich in Gleichgültigkeit. You need to remember also that the word of God is like the sun. Müsst ihr euch erinnern, das Wort Gottes spricht die Sprache des Sohnes Gottes. The same sun which rises and melts the snow is the same sun which hardens the clay. Der gleiche Gott, der durch die Sonne das Eis schmelzt. Oh, das ist der gleiche, der den, der den Lehm hart macht. So if the word of God does not soften and break your heart into obedience, so, it will harden it into rebellion. Wenn das Wort Gottes dein Herz nicht weich macht für ein Leben mit Gott, wird, es, wird dein Herz hart werden mit Rebellion. So my final plea to you is that today if you hear his voice, do not harden your heart. So, heute, wenn, ich, wenn du mein Wort hörst, dann bitte ich dich, verhärte dein Herz nicht. For today is the day of salvation. Denn heute ist der Tag der Erlösung. Amen. Amen.